Vamos lá, Rogério Jaca. Filé com risoto. Eu colocaria esse molho aqui, ó, em um potinho, em um ramecan, em um ramecan pra colocar na mesa. Porque chegar na mesa assim, ó, parece que tá meio bagunçado, sabe? O molho tá poluindo o risoto, tá poluindo muita, tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, já que é filé com risoto, um, ou serve o filé do lado, ou continua desse jeito, mas vem com o um molhinho do lado, assim. E tá faltando alguma guarnição. Eu não sei o que que é do que, que é o risoto, qual o sabor, mas tenta usar os componentes do risoto para criar algum tipo de guarnição, porque senão vai ficar basicão assim. E mesmo que esteja muito saboroso, porque está parecendo muito saboroso, eu vou continuar batendo na tecla para todo mundo que me manda prato. Gente, filé com risoto, é só o que me mandam. Eu acho que está na hora aí de, de começar a pensar em outras coisas, mas Rogério, parabéns pelo trabalho, está parecendo muito saboroso. Vamos lá, Débora Bilk, Débora Prato sensacional, o nhoque tá grelhado na manteiga, tem um molinho embaixo, tá bem suculento com a carne e a salada. Parabéns, trabalho sensacional. Só uma coisa que eu gostaria de falar é que assim ó, esse nhoque aqui ó, tá maior do que esse, esse aqui tá quadradão, esse aqui tá bolinha e esses aqui estão todos parecidos. Uh, é uma coisa minha tá, que assim, se for picar coisas em cubinhos, tudo igual. Se for fazer nhoque, tudo igual. Mas existe aí uma, 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 um viés da cozinha que não trabalha isso, né? Que é um, é um viés aí mais natureba, assim, que usa os ingredientes do jeito que são e não tem essa coisa de cozinha clássica. Então, se é essa a ideia, parabéns. Não tenho nada para falar, mas eu gostaria que todos eles fossem exatamente do mesmo tamanho. Mas aí é só uma questão de gosto, não precisa fazer. Vamos lá, tia Nena. Tia Nena, prato bem simples, tá? Uma lasanha aqui, ou uma gratã, com o queijo do lado. Não sei se o cliente pediu o queijo do lado, senão eu colocaria o queijo em cima. Com uma batatinha e um parmegiana. Ah, muito simples, tá? É difícil a gente elevar uma coisa tão simples, mas vamos lá. Uma cebolinha ou uma salsinha em cima do, parme... do, do da lasanha ou da gratã. A batatinha podia estar numa cestinha ou num papel... E o parmegiana, ele tá meio escuro. Então, eu recomendaria a fazer a massa do parmegiana, a farinha e tal, com parmesão, com salsinha, com ervas. E cuidado com esse óleo aí, para ver se o óleo não tá muito escuro ou não tá fritando muito. Mas eu tenho certeza que se tu misturar várias coisas na farinha, várias ervas, vários parmesão, a cor desse parmegiana e o sabor ficaria incrível. Chefe Everton Garcia... Chef Everton, a não ser que esse risoto aqui seja de aspargo, que não tá parecendo que é, não tem motivo para ter esses aspargos aqui. Até porque ele tá sem cabeça e ele não tá descascado corretamente. Então assim, pica o aspargo, a cabeça, ou pica a bundinha ali e coloca isso no risoto picadinho e faz esse sabor aí. Dá para até pegar o resto do aspargo aqui, fazer um purê de aspargo e usar como base para o risoto, para ele ficar verdão. Outra coisa, esse molho de queijo em relação à carne, muito saboroso. Só cuida com a nutrição, com o fator quelante, porque a proteína do leite ela é maior que a proteína da carne. Então o corpo ele vai absorver muito mais proteína do leite do que proteína da carne. Então vai acabar aí ficando um pouco defasado na, 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 no balanço uh, nutritivo do prato. Fora isso, saborosíssimo. Parabéns. Vamos lá, Ivan Atadani. Ivan, show de bola. A uh, nhoque tá grelhado na manteiga, tá todos do mesmo tamanho, o figo, tem uma salada. Só cuidado aqui, ó, porque tu não sabe se tu tá fazendo prato principal, entrada ou salada, tá tudo meio confuso, porque assim, mesmo que o figo combine com o que tu tá servindo, o figo ele é muito doce, e o molho, dá pra ver que tem um molhinho branco aqui ó, ou um molho de queijo, tem uns pedacinhos de alguma coisa, e tem tipo um pesto ou um molho de ervas aqui em volta, então assim, molho branco, não sei do que que é, tá, pode ser de queijo, pesto, Figo e nhoque. O ba... Tá meio balançando aí doce e salgado, que muita gente gosta, é saborosíssimo. Mas eu acho que talvez esse figo tá um pouco pesado pro nhoque. Então eu separaria, faria uma entradinha de figo e o nhoque. Vamos lá, Renan Avancini. Renan Avancini. Salmão tá legal, 
Uh, a salada tá misturado com vinagrete, achei legal. Só cuida que o salmão tá pesando em cima da salada. Eu colocaria o salmão de canto, assim, ó. Só um pouquinho em cima da salada deitado pra não estragar e não pesar em cima da salada. O molho de maracujá, não sei o que, que tu fez. Se tu bateu a semente, cozinhou junto, porque tá meio estranho. Então, como ele tá meio amanteigado, eu salvaria umas sementes do maracujá pra pessoa realmente mastigar e comer e ver que é maracujá. Senão fica essa coisa meio de polpa, sabe? E aí eu colocaria o molho em um ramecã. Porque ou coloca em cima do salmão ou coloca num ramecã. Essa coisa de jogar pelo prato inteiro assim não fica muito legal. Arroz branco é arroz branco. Não sei, não tem muito o que falar. Mas tá faltando um item de harmonização para completar, por exemplo, umas alcaparras, umas amêndoas. Vamos lá, Ana Mabili. Ana... Show de bola sobre o sushi, eu não tenho muito para falar. Eu vou falar um pouco mais sobre a composição. Eu não sei se isso aqui é um tomate ou um morango. Eu achei que era um tomate, mas olhando de perto aqui talvez seja um morango. Tá vendo que ele tá todo quebradiço nas pontas ali, ó? Então a pessoa que fez essa rosa, ela não tá com a faca afiada ou ela não tem muita habilidade para fazer. Outra coisa, eu nem faria essa rosa aí. É perda de tempo fazer rosa em tomate ou em morango, que não serve para nada. Foca no sushi. Spring roll não se corta. Eu não sei como é no Brasil, mas na Ásia não se corta spring roll. Mesmo que seja bonito, eu serviria o spring roll assim, um em cima do outro, numa diagonal. Um... A cenoura, não usa ela só como base para sentar sushi. Usa ela como uma trouxinha enroladinha assim, fica bem mais bonito. Uh, tá faltando wasabi, gengibre, mas o teu sushi em si tá show de bola, parabéns. Vamos lá, prato do Just aqui. Uh, legumes com tucupi. Cara, achei sensacional, achei muito criativo. Uh, não achei nenhuma proteína no prato, eu acho que é só legumes mesmo. Essa cebola aqui tá caramelizada, linda. Essa moranga aqui tá linda também. E o molho de tucupi não tá nem grosso, nem fino. Tá bem espesso, parabéns pelo trabalho. Eu só não entendi se é realmente um prato de restaurante. Se tu serve isso no restaurante como acompanhamento ou como um, um no lado de algum prato principal. Uh, só me ficou essa, essa ideia aí que eu não pediria um prato de legumes assim com um tucupi, porque eu pediria ele como acompanhamento num menu para compartilhar. Então, se é essa a ideia, show de bola. Mas assim, achei muito criativo e as técnicas estão perfeitas. Parabéns. Vamos lá, Cid Crichy. Cid, nhoque de batata, espinafre com molho alfredo e azeite de ervas. Sensacional. Dá pra ver que tu teve um puta de um trabalho pra fazer esse nhoque aqui. Não é fácil de fazer, também não é difícil, mas é chatinho. Então, parabéns pelo esse trabalho extra. O molho tá show de bola, tá bom? Uh, algumas coisas. Esse azeite de ervas, ele não tá verde o suficiente, tá bom? Então, alguma dica, algumas dicas aí pra ti. No azeite de ervas... Ou tu esquenta ele, não passa de 50 graus para depois coar. E eu também misturo ou couve ou espinafre branqueado para dar aquela cor verdona no, no molho, tá bom? Isso vai dar um, um contraste muito melhor no teu prato. Outra coisa, o prato tá perfeito, só tá faltando uma crocância, tá faltando um extra. Então talvez um pinoles ou talvez uma batatinha frita, alguma coisa aí para finalizar. Vamos lá, prato da Poliana. Poliana, tá faltando bastante coisa, tá? Assim, o purê tá muito bonito, tá translúcido, tá, tá viscoso, tá bem legal esse purê aqui, independente do que ele seja, de morango ou de batata ou de banana, mas o polvo tá faltando bastante coisa, tá bom? O polvo, ele precisa ser marinado, ele precisa ter bastante azeite na hora de grelhar, ele precisa ser grelhado no, no grill com barbecue, com, com carvão ou com uma grelha ou uma frigideira bem quente. Precisa ter uma junção entre os dois. Não tem junção nenhuma, não tem guarnição, não tem... O polvo, ele pede acidez, então, normalmente, o povo tem vinagrete, tapenade, coisas que juntem os dois itens no prato. Então, primeiro pensa numa guarnição, coloca uma acidez e aí me manda de novo e a gente conversa. Mas só ele assim tá bem decadente o prato. 